இந்த வீடியோவே உங்களுக்கு ஒரு எஸ்டு த்ரீ இந்தியா நம்பர் ஒன் ரம்மி கேமிங் ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் கிளிக் பண்ணி விளையாண்டு வாரத்துக்கு எண்பது லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிக்கும் பத்திரிகையாளர்களே ஊடகங்களே வந்திருக்கும் ரசிகப் பெருமக்களே இதில் சம்பந்தப்பட்ட கலைஞர் பெருமக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் அடவி இங்கே அடவின்னா என்ன அப்படின்னா வனம் தெரியும் வனாந்தரம் தெரியும் அடர்ந்த காடுன்னா தெரியும் அடவின்ங்கிறது நல்ல தமிழ் எனக்கே புரியல முதல்ல அடவின் அப்புறம் அந்த எழுத்தாவது ஃபோன் பண்ணி அடைவின்னா என்னம்மான் அடர்ந்த கால் ஏன்னா தமிழ் நமக்கே தெரியல அவ்வளோ அழகாக அதை இது பண்ணாங்க இந்த படம் பார்த்தேன் பாவம் தயாரிப்பாளர் எவ்வளோ துணிச்சல் இருக்கும் உண்மையில் ரமேஷ் அனுப்பி இந்த படத்தை கூட இந்த கதையை கேட்டால் கமர்ஷியலாக ஏதாவது இருந்தால் பரவாயில்ல எது சம்பாதிக்கலாம் இது அப்படி இல்லை நல்ல எண்ணத்தோடு செய்திருக்கிறது அதான் இருக்கும் அது பாருங்க அப்புறம் பாருங்க சாமசம் இவரா அப்படி எளிமை ரெண்டா அந்த மண்ணை நேசித்து வைக்கணும் அந்த அடுத்த காடை நேசித்து நேசிக்காமல் அந்த படம் பண்ண முடியாது அந்த டேரக்டர் சரி இது சம்மந்தப்பட்டவர் மியூசிக் டேரக்டர் கூட அங்கே வாழ்ந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மா அந்த இப்போ நான் மண் வாசனா மண் வாசனை அது வேறு இந்த அடர்ந்த அந்த வனாந்தரத்தில் அந்த ஊட்டியில் அந்த மக்களோட இருந்து அப்படியே பிசைஞ்சு கொடுத்த மாதிரி இருந்துட்டு போனோம் அது ஹேட்ஸ் ஆஃப் டியூ ஏன்னா அதில் இவங்களுக்கு ஒரு சிறுதான் தவிர பாக்கி எல்லாம் அங்கே வாழ்கின்ற மக்கள் அந்த முகங்கள் அப்படி அந்த வனாந்தரத்தில் வாழ அந்த மலைவாழ் மக்களை வச்சு சூப்பராக இருக்கும் நம்ம எப்படி யதார்த்தமாக போய் வில்லேஜில் அப்போ வந்து போனவங்களாம் இருந்து மழை கிடக்குமோ அதே மாதிரி அங்கே நாலு ஆர்டிஸ்டை தவிர அஞ்சு ஆர்டிஸ்ட்டு அதை தவிர பாக்கி எல்லாம் லோக்கல் பீப்புள் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அது ஒரு ஸ்மெல் இருந்தது ஹில் ஸ்மெல் ஒரு படம் பார்த்தா அந்த ஃபீல் வரணும் அது இருந்தது நல்ல காரியத்துக்காக பண்ணீங்க அதுலேயும் ரொம்ப குறைச்சோம் நம்ம பட்ஜெட்டை சொல்லக்கூடாது இவ்வளவு குறைந்த பட்ஜெட்டில் படம் பண்ண முடியுமா அது எனக்கே தெரியல ஹேட்ஸ் அப் டு யூ ஏன்னா எல்லாரும் குறைந்த நாட்களில் நான் முதல் படம் பண்ணும்போது இருபத்தி எட்டு நாள் அஞ்சு லட்ச ரூபா பதினாலு இல்லை டோட்டல் ஃபில்மே அந்த காலத்தில் அப்போ என்ன சிலவெல்லாம் வந்து ஒரு பாக்கெட்டில் பத்து ரூபா வச்சுருப்பேன் ரெண்டு எல்லையும் வாங்குவேன் ஒரு எல்லி சிறுதேவிக்கு ஒரு எல்லி கமல்ஹாசன் அவ்வளோ அப்படி படம் எடுத்தேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாகவும் சிக்கரமாகவும் படம் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் நிறைவாக இருக்கும் ஒளிப்பதிவும் சரி அந்த நம்மளே வி ஆர் லிவிங் இந்த ப்ளேஸ் வித் தோஸ் பீப்புள்ங்கிற மாதிரி இருக்கு அது ஹீரோ அவன் கண்ணு பற்றி சொன்னான் இங்கே அதை கூட் ஆகி நான் எப்பவுமே பொண்ணு மட்டும் தான் கண்ணு பார்ப்பேன் ரொம்ப அழகாக நல்லா பண்ணியிருப்பான் அதுக்கு காதலை கூட ரொம்ப அப்படி லைட்டாக சொல்லி சீண்டி விட்டு அந்த பொண்ணு ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கேன் அவர் கொஞ்சம் ரோசை வரட்டும் அப்படின்னு சில சில சீன்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வைல்டாகி இந்த பொண்ணு பழுதிப்பா பாருங்க மூணு பேரை சாக்கல போட்டது போலீஸ்கார் ஃபென்டாஸ்டிக் அந்த வய அந்த ஃபேஸில் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இந்த பொண்ணுக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பிரஷன் வரும் ஏன்னா அவங்க அடிக்கும்போது நாமல் சேர்ந்து அடிக்கும் போல இருக்கும் அதில் வில்லன் தான் அடிச்சு அவர் இருக்காரு அவர் பேர் என்ன ஆ ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியான் இங்கே பார் பேண்ட் ஷர்ட்டோட அந்த அந்த கேரக்டருக்குன்னே இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி முகத்தோட்டம் சரி பிராவணைகள் சரி வில்ல கொடுமையான ஆள் ஐயோ ஐயோ ரொம்ப ஒரு மலை மலைவாழ் அதாவது காலகாலமாக முப்பது நாற்பது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக நாங்கள் இருந்த பூமிடா அது அது போராடுறது விஷயம் ஏன்னா எஸ்ஐட்டை வாங்கிடுவாங்க நீங்கள் நடந்து போகிறது கூட வெளியில் வாங்கணும் பண்ணுறாங்க அங்கே போய் நீ ஃபேக்ட்ரி கட்டுறது ஏதோ கட்டடங்களை கட்டுறது எனக்கு இப்போ சமீபங்களும் ரொம்ப என் வீட்டில் கூட கார்டனில் என்ன பண்ண வந்தவன் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு சக்க சக்க சக்கன்னு வெட்டி விட்டு போயிடும் நான் யோசிப்பேன் அலை காண்டி வெட்டுறோம் இது தலைச்சு விழுந்து விடுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டால் அந்த செடி அப்படி வந்துருக்கும் அதை நம்ம ஒரு செகண்டில் வெட்டிடுறோம் அதே மாதிரி மரத்தை வெட்டுறது ஒரு மனிதனை வெட்டுற மாதிரி தான் அது ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் கார்டனை அப்படி வெட்டிடுறோம் அந்த செடி கில்லும் போதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டம் 
என்னென்னா பூவையும் செடியும் பார்த்தே வளர்ந்துவேன் ஃபாரஸ்டில் போய் பொண்ணு வந்து அங்கே இருக்க கரெக்டாக இப்படி அதை லவ் பண்ணுவேன் கல் கூட உருந்த உருண்ட கல்லுகளை லவ் பண்ணுவேன் அது அதே மாதிரி இந்த யூனிட் எல்லாமே நீங்கள் அந்த நேஸ் இருக்குங்க அந்த மலைவாழ் மக்களை அது தெரியுது படத்தில் அதுலேயும் மியூசிக் டேரக்டர் கூட அதை சார்ந்தே தான் போட்டிருக்காங்க மியூசிக் அந் அந்த வட்டாரத்து அவர்கள் என்ன இது இருக்குமோ அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாமே வந்து சினிமா வந்து பெரிய நட்சத்திரங்கள் நடித்து அதெல்லாம் தயவு செய்து கண்டன் என்ன புதியதாக இருந்தாலும் எப்படி வந்திருக்காங்கன்னு இவங்களைத்தான் நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணணும் அதை நான் கூட இன்னும் தயாரிப்பாளர் சொல்கிறேன் சொல்லுவேன் தீபாவளி பொங்கல் இந்த பண்டிகைகள்லாம் பெரிய பெரிய படங்களை விடாதீங்க என்னைக்கு என்ன எந்த நாட்கள் போட்டாலும் படம் போயிடும் இந்த சாதாரண படங்களை பண்டிகை நாட்கள் ஏன்னா நீங்கள் அவங்க சூப்பர் ஸ்டார் படமாக இருக்கட்டு அது எந்த தேதியில் விட்டாலும் வந்துடுவோம் இந்த சின்ன படங்களை மட்டும் அந்த நல்ல நாட்களில் விட அனுமதிங்கள் அப்படின்னு போராடிட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் இந்த படம்லாம் நிற்கேன் இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் தூக்கிடுவோம் இந்த இந்த தியேட்டர் அது இந்த அது ஒரு ஃபைட் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ஓடணும் அப்போ தான் இளைஞர்கள் கொஞ்சம் அந்த இது வரும் இன்னைக்கு நிறையா டெக்னீஷியன் விட்டாங்க சின்ன பசங்க சூப்பர் எல்லோரும் எனக்கு கால ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இல்லை என்னை வயசாக ஒன்றா கெட்டிக்கல நான் இன்னொரு மாதிரி இருக்கிறது பேண்ட் சேர்த்து டைட்டாக போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் எனக்கு இந்த காலில் விழுந்தாலே பக்கிந்த ஆகிடும் ஒரு நம்ம எரிச்சு கொண்டுட்டோமா அப்படின்னு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு படம் பார்த்து தேன் மொழி என்னோட அசிஸ்டன்ட் அதுதான் இருக்குது டைலாக் அது இந்த அந்த பொண்ணு காட்டிலேயே வாழ்ந்தவ அதை ரொம்ப நேசிச்சு வாழ்ந்தவ இன்னைக்கு அவளுக்கு தெரியக்கூடிய சில வரிகள் ஒரு இலக்கிய அறிவு எனக்கு கூட கிடையாது நமக்கு புரியாத அந்த கவிதையே புரியாத சில நேரம் என்ன தெரியல வரல எல்லாருக்கும் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல எளிமையாக அழகாக நல்ல மோட்டிவேஷனோடு ஒரு பழம் எடுத்திருக்கீங்க சினிமா அப்படிங்கிறத அந்த அரிதகாரம் இல்லாமல் எடுத்துருக்கீங்க அதுக்காண்டி உங்களுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஹீரோ ஹீரோயின் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அழகாக இருந்தீங்க மிக்சர் எவ்வரி திங் இஸ் குட் இன் திஸ் நைஸ் வாழ்க முன்னோட்ட பாடல்கள் இரண்டு பார்த்ததுக்கு பிறகு ஏற்கனவே இந்த படம் ஒரு படம் இப்படி ஒன்று நடந்துட்டுருக்குன்னு தெரியும் இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு பிறகு ஒரு வாழ்வியலை பதிவு பண்ணியிருக்க அந்த துணிச்சல் இயக்குநருக்கும் அதோடைய தயாரிப்பாளர் கேமராமேன் மூன்று பேர்த்துக்கும் வந்து நம்ம முதல்ல ஒரு பெரிய பாராட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது ஏன்னா வாழ்வியலை பதிவு பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த காலத்தில் வந்து பிரம்மாண்டத்தையும் வியாபாரத்தையும் முன்னாடி நிறுத்தி வாழ்வியலை வந்து பதிவு பண்ணுறதை பின்னோக்கி தொடரும் அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய இசையமைப்பாளர் ரொம்ப அற்புதமாக வேலை பார்த்துருந்தார் அந்த பாட்டு எழுத நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் காணோம் வந்திருக்காங்களான்னு தெரியல இருந்தும் அவர்கள் சார்பாக இங்கே நான் வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஆட்டை கடித்து மாட்டை கடித்து மனுஷனை கடிச்சிட்டு நடிப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கு அரசாங்கம் அவர்கட்டும் அலை காடுகளை பாதுகாக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் மண்ணை கடித்து மலையை கடித்து காடை கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதோடைய விளைவு தான் இந்த மாதிரி படைப்புகள் வர வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் நாமளும் பார்த்திங்கன்னா பிறந்த நாள் விழா தலைவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழா அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு சிறப்பு நாட்களில் வந்து மரம் நட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் நிச்சயமாக நட்ட மரமெல்லாம் வந்து உயிரோடு இருந்துச்சுன்னா அமேசான் காடை விட அதிகமாக இருந்திருக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஏன் உயிரோடு இல்லைன்னா ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு வண்டி மரத்தை நட்டுட்டு போயிடும் அது உயிரோடு இருக்கா தண்ணி ஊற்றணுமா ஆடு மேஞ்சிச்சா மாடு மே பாதுகாப்பு கிடையாது ஏன்னா நாட்டை தான் பாதுகாக்க முடியலனா காட்டையாவது பாதுகாக்கணும் நீங்கள் நாட்டை விட க காடு ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணதுனால தான் இத்தனை இடத்துல விருதுகள் வாங்கிட்டு வந்திருக்கு வீடு வந்து நாமளே நமக்கு வந்து நாட்டுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு அஞ்சாறு ஜீவன் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே கிடக்கும் ஆனால் ஒரு மரத்துக்குள்ளே ஆயிரக்கணக்கான ஜீவன்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கு பறவைகளாக இருக்கட்டும் செடிகளாக இருக்கலாம் அதுக்குள்ள புழு பூச்சி வண்ணத்து பூச்சி ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் ஆயிரக்கணக்கான புழு பூச்சி அந்த மாதிரி நிறைய உயிரினங்கள் நிழல் அந்த அந்த தன்மையை இழுத்து வச்சுக்கிற நம்ம ஊரில் நடுற மரங்களுக்கும் காட்டில் உள்ள மரங்களுக்கும் தன்மை வேறு இங்கே மழை பெஞ்சிச்சுன்னா ஒரு பத்து நாள் கூட இதால் இழுத்து வச்சுக்க முடியாது ஆனால் காட்டு மரங்களுக்கு அந்த வைரம் பாஞ்ச அந்த வேர்கள் அவ்வளோ ஆழமாக இழுத்து வச்சுக்கும் 
ஆனால் அதை அழிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காடு அழிய போகும்போது நாமளே நம்மளை மல்லாக்கப்படுத்திட்டு எச்சி துப்புற மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்வியலை பதிவு பண்ண படங்கள் மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசின இயக்குனர் சொன்னார் சின்ன படம் பெரிய படம் கிடையாது ஜெயிக்கிறது இது வந்து பெரிய படம் தோக்குத்து போனுச்சுன்னா சின்ன படம் தான் பொதுவாக வாழ்வியலை பதிவு பண்ணுற படங்கள் தான் பெரிய படம் இன்றைக்கு இயக்குனர் இமயம் இங்கே உட்காந்துருக்கார் அப்படின்னா அவர் பெரிய பிரம்மாண்டத்தில் எந்த படமும் எடுக்கலை அப்படியே போனார் கேமராவை தோளில் தூக்கிக்கிட்டு காட்டு பையன் மாதிரி கிடக்கிற ஒரு நாலு பேரில் கூட்டிகிட்டு நீங்கள் தாண்டா கதாநாயகன்னு சொல்லிட்டு ஏவிஎம் தேட்டருக்குள்ளே கடந்துச்சு இல்லையா சினிமா முடங்கி ஒரு தே ஒரு 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 அரங்கத்துக்குள்ளே கடந்த சினிமாவை தூக்கி தோளில் போட்டுக்கிட்டு வெயிலும் மழையும் அங்கேலாம் வந்து இந்த கேரவான் சொகுசு வாழ்க்கையெல்லாம் கிடையாது மரத்தடியில் உட்காரு சாப்பிடு எழுந்துருன்னு சொல்லிட்டு போட்டு அந்த வாழ்வி எழுந்தினார் ஆனால் பிரம்மாண்டத்தை கோடிக்கணக்கில் இன்றைக்கு சலுவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எந்த இயக்குனரையும் பேர் சொன்னால் தான் தெரியும் ஆனால் வாழ்வியலை பதிவு பண்ண இயக்குனரை இயக்குனர்னு சொன்னாவே அது பாரதி ராஜா சார் மட்டும்தான் குறிக்கும் இங்கே வாழ்வியல் முக்கியப்படுகிறது எனக்கு வாழ்க்கையை பதிவு பண்ணாத எதுவுமே வெற்றி பெற்றதில்லை சமீபத்தில் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் வாழ்க்கையை பதிவு பண்ணது சமீபத்தில் நான் ரொம்ப மிரட்சியாக பார்த்தது ஒரு ஆட்சி நான் உடனே ஃபோன் பண்ணி அவர்கிட்ட பேசினேன் இவ்வளோ அழகாக பதிவு பண்ண முடியுமா ஒரு பெண்மையுடைய ஆளுமையை உலகத்திலே வில்லனை நல்லவனாக காமிச்சது அந்த படம் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு விஷயம் கூட அந்த அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது மானுடத்துடைய தன்மை அந்த வகையில் இந்த படம் என்பது வாழ்வியில் பதிவு பண்ணதுனால தான் இத்தனை அரங்கங்களில் வந்து அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த அங்கீகாரத்தை வந்து பணமாக்க முடியுமானா தெரியாது ஊடக நண்பர்கள்கிட்ட வழக்கமாக நான் பேசுகிற ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எல்லாத்தையுமே இந்த உலகத்தில் போய் வாழுங்கன்னு சொல்லி அமிச்சாங்க ஊடக நண்பர்களை மட்டும்தான் போய் வாழ வைங்கன்னு சொல்லி அமிச்சாங்க யாரை வாழ வைக்கணும் யாரை வாழ வைக்கக்கூடாதுன்னு உங்கள் கையில் இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு படத்தை நல்ல படம்னு உங்களால் சொல்ல வைக்க முடியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு படம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லியும் வைக்க முடியும் ஆனால் உலகத்தில் மிகப்பெரிய தர்மம் காவல்துறைக்கு அடுத்தபடியாக நீதித்துறைக்கு அடுத்தபடியாக ஏன் கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக மக்கள் எடுத்த உடனே நம்புறது ஊடகங்களை மட்டும்தான் காலையில் என்ன பேப்பர் வருது ஒன்றுமே இருக்காது நம்மால் டேபிளில் உட்காந்துட்டு ரெண்டு காசி எழுதியிருப்பான் அவன் இவனை வச்சுருந்தான் அவன் இவன் அவளை வச்சுருந்தான்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பத்து பேர் பேசிகிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு நம்புவான் இவன் பொழுதுபோக்காம நம்ம எழுதிட்டு இருப்போம் ஆனால் அதை போய் நம்புவோம் அதனால என்ன சொன்னா பத்திரிகை இந்த நாட்டை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் படைப்பாளனை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் படைப்புகளை மேன்மைப்படுத்துவதற்கும் வாழ்வியலை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுப்பதற்கும் கலைஞர்களுக்கு மட்டுமல்ல ஊடகத்தார்களுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது அந்த பொறுப்பை இந்த படத்தில் உங்களுடைய பங்களிப்பை கொடுங்க நிச்சயமாக இந்த மாதிரி துணிச்சலாக வினோத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டியது நிறைய படத்தில் ஒரு நல்ல நடிகனாக அவர் நிரூபிச்சிருக்கிறாரு எல்லா டெக்னீஷியன் அதை எடிட் இருக்கட்டும்